Вітаю всіх, хто приєднався до нашого вебінару. І сьогодні до вашої уваги хочу таку тему, як працевлаштування за сумісництво. Судячи по кількості звернень, як від роботодавців, так і від працівників за консультаціями, то дуже актуальне питання. І в світі того, що значна кількість працівників перемістилась, або значна частина підприємств призупинила свою діяльність, виникає така необхідність або поповнювати кадри, залучати нових працівників на період відсутності постійних, або ті, хто перемістилися і там втратили заробіток тим чи іншим чином, теж працевлаштовуватись на нове місце роботи. Так, з якими ж проблемами у нас стикаються працівники, зокрема? Тобто працівники, які, наприклад, перебувають у простої, тобто вони не виконують роботу, але можуть отримувати щонайменше дві третини заробітної плати, або принаймні їм нараховується така якщо немає можливості виплати. Тобто ці працівники вважаються працевлаштованими, у них є місце роботи, ну і зазвичай таким є основним у більшості людей, які стикаються з такою проблемою. Також може бути ситуація, що, там, наприклад, щодо підприємств, які в перші дні були окуповані, то працівники виїхали і ніяких наказів про простой чи інших наказів не було, Особа просто відсутня на робочому місці, ну, відповідно з поважних причин. Це може бути людина, яка внутрішньо переміщена і за кордон перемістилася, це не має значення, але вона не має можливості прибути на роботу, проте і не звільнена. І відповідно також така людина вважається, що вона має основне місце роботи. Слово можна сказати про людей, які, наприклад, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати. Це розповсюджене явище і наразі навіть спеціальний на воєнний стан спеціальну відпустку обов'язково без збереження заробітної плати запровадили. Тобто у працівника нема заробітку, він у відпустці такий але також він працевлаштований, він не звільнений. Е, оплачувана відпустка, ну, зрозуміло, це також працівник є працевлаштований. Е, багато працівників вважають, що якщо з ними призупинений трудовий договір, то вони нібито звільнені. Ні, на сам, насправді трудові відносини тривають, проте, як і під час відпустки без збереження заробітної плати, плати робот, саме роботодавцям, працівникам не здійснюють. Тому все одно такі особи також вважаються такими, що працевлаштовані і мають місце роботи основне. Але ще у нас такі можуть виникати питання під час працевлаштування осіб, які звільнились через центри зайнятості, тобто для внутрішньо переміщених осіб наразі в законі про забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб передбачена можливість звільнитися через подавши заяву про звільнення до центру зайнятості, які не змогли це зробити через воєнні обставини. Тому такі особи також, ну, тобто вони вважаються, що вони припинили трудові відносини, але жодних записів не відбувається в електронному ну, реєстрі застрахованих осіб, тобто в цій в електронній трудовій книжці, і тому під час працевлаштування виникає дуже багато запитань. Ми протягом вебінару це так, детально розглянемо. А може бути ще ситуація, коли працівник звільнився у роботодавця, але роботодавець не має можливості виконати свій обов'язок щодо подання податкової звітності і, відповідно, не, вно, не вніс відомості про те, що 
працівник звільнений. І знов таки в реєстрі застрахованих осіб у особи залишається запис про працевлаштування за основним місцем роботи. Тому ось саме такі проблемні питання – це у нас призупинення дії трудового договору, звільнення через центр зайнятості і ситуації, коли роботодавець не зміг подати своєчасну відомості про звільнення працівника. Давайте розглядати, пропоную оглянути нововведення законодавці, щоб вам було простіше подальшому розбирати ось ці ситуації і як в них треба діяти і чому саме так відбувається. Основне хочу зазначити, що у нас з 19.07 набули чинності зміни до Кодексу законів про працю. І в чому особливість? Ну, коли телефонують на консультацію працівники, зазвичай зазначають, що роботодавець відмовляється, наприклад, працевлаштовувати особу, посилаючись, що не потрібна трудова, наприклад, або е, може взяти виключно на півставки, так скажімо, е, у зв'язку з е, наявними обмеженнями щодо роботи за сумісним. Так от, з 19.07 е, стаття 101 за значком 1 е, змінилася. І якщо до цього моменту там було положення, що умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом міністрів України. То з 19.07 така фраза була виключена і ну, було безпосередньо зазначено тлумачення е, сумісництва. Це виконання роботи працівником, крім основної і іншої оплаченої роботи на умовах трудового договору. Головне, звертайте увагу, у вільний від основної роботи час. На тому ж самому підприємстві, організації роботодавця або в іншому. Тобто нормативно закріпили термін сумісництва. Не плутайте з суміщенням. Суміщення – це обов'язково в межах одного підприємства і в цьому в разі суміщення за декількома посадами особа виконує роботу під час своєї основної роботи. Сумісництво – це виконання роботи у вільний від основної роботи час. Ну і закріплюється те, що оплачуваність роботи за сумісництвом, тобто вона в будь-якому разі повинна бути оплачена. Не обов'язково Підрядним за можна і оклад. Це другий абзац фактично фіксує, що не, сумісництво повинно бути оплачувано. Не може здійснюватися без оплати. На виконання ось цих старих положень у нас було видано ще в 93-му році. 245-та постанова Кабінету міністрів, яка е, визначала роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Ну, державні там, контролюючі органи, суду, е, суди під час розгляду спорів, вони е, ще ну, розповсюджують, розповсюджували дію е, цієї постанови і на, е, на всі підприємства, що фінансуються з бюджетів різних рік. Тобто і комунальні заклади, які фінансуються з місцевих бюджетів. І також на виконання цієї ж постанови вже був спільним наказом там, номер 43 – положення про умови роботи за сумісним. Що ж сталося з 19.07? Річ в тому, що оскільки було виключено положення про те, що Кабінет міністрів має можливість запроваджувати обмеження, то відповідно ця постанова і відповідний наказ, вони в частині обмежень, які запроваджуються, суперечать закону і відповідно вони не можуть бути застосовані. Отже, з 19.07 на державних підприємствах, на комунальних підприємствах немає обмежень щодо працевлаштування виключно 
на, на півставки, ну, відповідно до цих постанов. Е, і що, ну, на чому я о, такі висновки роблю? Ну, по-перше, що закон про внесення змін, яким з 19.07 був змінений кодекс законів про працю, він передбачає при кінцевих та перехідних положеннях обов'язок Кабінету міністрів протягом двох місяців з дня набрання чинності закону, як привести свої нормативні акти у відповідність з цим законом, так і забезпечити приведення міністерства. І наразі готується проєкт е, ну, постанови про скасування і постанови Кабінету міністрів 245-ї постанови і наказу номер 43. Поки, поки е, цього не зроблено, е, вони діють в частині, що не суперечить закону. Тобто обмеження не можна встановлювати, але інші положення, які загальні і не відповідають законодавству, вони продовжують свою чинність. Також слід користуватися, ну, якщо там, або роботодавець, або працівник, який працевлаштовується, хоче обґрунтувати свою позицію, що не треба на за, наразі застосовувати ці положення. І у нас стаття 19 Конституції України, де органи державної влади, місцеве самоврядування, їх посудові обов'язки повинні діяти в межах на підставі повноважень е, того спосіб, що передбачено Конституцією та законами України. Е, тобто не можна е, об, Органи державної влади не мають права обмежувати права громадян більше, ніж це передбачено законом або надано їм відповідних повноважень. Оскільки повноважень наразі немає, то відповідно з 19.07 застосування таких обмежень суперечить закону і відповідно повинен застосовувати саме закон, як нормативний акт вищої, більш вищої юридичної сили. Але Сказати, що взагалі тепер немає обмежень щодо роботи за сумісництвом, це неправильно. Оскільки у нас частина 2 статті 21 Кодексу законів про працю визначає, що працівник має право реалізовувати свої здібності одночасно на декілька підприємствах, але може бути обмеження, передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Тобто, якщо працівник... Наприклад, ну, особливо це стосується керівних посад, працевлаштовується і ну, в трудовому договорі заборонено працювати е, за сумісництвом, то, е, відповідно, не можна працевлаштовуватися десь за сумісництвом. Також треба дивитись колективний трудовий договор. До нього могли бути перенесені обмеження, передбачені раніше в цих е, постановах і наказі. Тому, відповідно, колективний трудовий договір, він все одно діє, ці обмеження діють. Законодавством, ось наразі за замовчуванням, так, відповідно до 245-ї постанови, обмеження щодо сумісництва працівників державних підприємств, комунальних підприємств, на працевлаштування саме на півставки, тобто на повний робочий день, воно не діє, але є інші законодавчі акти, і це безпосередньо стосується закону про запобігання корупції. В чому, про, оскільки передбачено, що особу повноважені на виконання функції держави або місцеве самоврядування, їм забороняється займатися іншою оплачуваною діяльністю. Відповідно, це обмеження продовжує діяти, і, відповідно, державні службовці, особи, які виконують функції держави місцевого самоврядування, не мають права, ну, тобто при працевлаштуванні вони не можуть бути десь ще працювати, працевлаштовані. Дуже багато непорозумінь виникає щодо змін, які також відбулись до цього закону про запобігання корупції. Саме з 3.08 набрали чинності ну, при кінцеві та перехідні положення закону про запобігання корупції було доповнений пунктом 2.8, який дозволив державним службовцям або 
працівникам органів місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження зарплати або у простої працевлаштовуватись і, відповідно, десь ну, на час простої або відпустки без збереження заробітної плати десь працювати, ну, там за певних умов, тобто, щоб не було заходів контролю щодо цього суб'єкта і звільнитися. Тому звертайте увагу, тобто, якщо особа десь, ну, працівники вважають, що ось ця, ця, цей пункт дозволяє їм, наприклад, працювати на державну службу. Але в реєстрі застрахованих осіб є запис про працевлаштування на основне місце роботи і, відповідно, є складнощі і обмеження щодо виконання функцій держави. Звертайте на це увагу і користуйтеся своєю роботою. Також хочу зазначити про сумісництво і хто ж саме визначає яке місце роботи основне, яке сумісне. Тут теж були певні зміни, і, але не такі нещодавні. З запровадженням електронних трудових книжок у нас було визначено саме в законі про ЄСВ, що основне місце роботи – це місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору та визначене ним як основне згідно з поданою заявою. Тобто, якщо раніше основне місце роботи визначалось е, безпосередньо е, там, де знаходиться трудова книжка працівника, то наразі визначається заява працівника. Тому під час працевлаштування просить зазначити працівника, на яке місце роботи він Працевлаштовувати чи не як на основне, чи не як е, за сумісництво. Ну і відповідно ц, ц, також слід е, звертати увагу на відомості, що обліковуються в реєстрі застрахованих осіб. Е, а ось це саме і є е, витяг е, з реєстру застрахованих осіб або електронна трудова книжка. Е, як же ж бути роботодавцем? Тобто закон у нас під час працевлаштування зобов'язує працівника надати роботодавцю, ну, крім паспорта або документа, що посвідчує особу, трудову книжку в разі наявності, але у нас через бойові дії багато працівників не змогли отримати трудові книжки, вони залишилися або навіть знищені. Тому цілком законно, якщо працівник надасть витяг про відомості, відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. Тобто на порталі пенсійного фонду працівник в електронному вигляді отримає такий документ і або в електронному вигляді він е, приходить з електронним цифровим підписом е, цей витяг е, або в електронному вигляді надає роботодавцю, або роздруковує і надає відомості. І там роботодавець може побачити, чи звільнений працівник з останнього місця роботи, чи ні. Ну, звісно, все ж таки керуватися слід заяву, наданою працівником, в першу чергу. Чому так? Річ в тому, що роботодавець, закон не встановлює обов'язку роботодавця взагалі перевіряти факти укладення чи припинення трудового договору за основним місцем роботи. Тобто, і ну, це підтверджує Мінсоцполітики в своєму листі ще в 2015 році. Річ в тому, що, ну, звісно, все одно не треба створювати роботодавцю собі зайвих клопотів і перешкод, і якщо витяги є або в трудовій не запис про те, що особа не звільна з основного місця роботи, то, відповідно, слід це враховувати. При розгляді питання, як все ж таки працевлаштувати особу за основним місцем чи за сумісництвом. Але багато роботодавців там, перестраховуються чи ну, вважають, що 
до них буде застосована якась відповідальність, так от закон, законодавство по праці не встановлює відповідальності ні працівника, якщо він е, у декількох роботодавців і визначив такі місця за сумісництвом, ні роботодавця, який прийняв на роботу працівника за сумісництвом, хоча у нього немає основного місця роботи. Тому, е, знову ж таки, це офіціальна, офіційна позиція, позиція е, наших міністерств, але, ну, тобто, ні, жодної відповідальності за це не передбачено. Якщо внаслідок некоректних відомостей е, роботодавець до, допустить таку, таку помилку. І е, звертайте увагу, що ну, можуть бути ситуації, коли е, Працівник дійсно звільнився, але запису про це ще немає на цілком на законних підставах. Тому слід ну, аналізувати ситуацію і дивитись, як краще це. Але в першу чергу керуйтеся заявою працівника. Тобто це ваш перший е, документ, який буде підставою, саме яким чином вліковувати місце роботи працівника як основне чи як сумісництво. Е, і е, знов таки, е, можуть бути ситуації, що під час вже роботи якісь відбуваються зміни, і законодавство про працю не встановлено обов'язку працівника е, повідомляти роботодавця, де він працює за сумісництвом, про звільнення з основного місця роботи. Е, і роботодавця е, також до нього не застосовується відповідальність якщо сумісникам не повідомлено про звільнення з основного місця роботи. Тому роботодавця може бути спокійний і приймати на роботу працівників, якщо у них є потреба, не, тобто, не зважаючи на те, що особи не має трудової книжки, Якщо він надасть витяг і там зазначено, що він працевлаштований, його сміливо можна брати на повну ставку, ну, звісно, якщо немає обмежень колективного трудового договору, е, не зважаючи, це, чи це державне, чи комунальне підприємство, з 19.07 це вже не є перешкодою. І ну, роботодавець за це не понесе жодної відповідальності, це, що працівник напише, що він просить прийняти на роботу за сумісництвом на повний робочий день. Не треба там вигадувати якісь е, обмеження, оскільки роботодавець в цьому випадку е, знов таки встановлює обмеження щодо роботи, не передбачено чинним законодавством. Ну, якщо в колективному трудовому договорі цього немає. І е, оскільки наразі за відмову в працевлаштуванні, е, в разі відмови працівник потенційний може вимагати письмово мотивованої відмови, е, Роботодавець ризикує отримати судовий спір щодо незаконності звільнення, відмови у працевлаштуванні. Тому звертайте на це увагу, не треба вигадувати обмеження, які вже не існують, за, за, не передбачені законом. І, звісно, що в Трудовому кодексі є посилання на законодавство в цілому, тобто це і підзаконні акти, але підзаконні акти є лише ті, які прийняті у, на підставі, як це визначає Конституція, на підставі порядку передбачення закону. Е, тобто, якщо у нас, нагадую, кодексом закону про працю не передбачено повноважень Кабінету міністрів наразі обмежувати е, роботу за сумісництвом, то і е, штучно їх е, користуватися стари, старими постановами, які вже не відповідають закону в цій частині, не можна. Е, які ж особливості у зв'язку з цим, все, що я вам тут е, розповів про зміни у законодавстві, про особливості його застосування, е, на що слід звертати і знати про сумісництво? Ну, по-перше, сумісництво може бути зовнішнім та внутрішнім. Тобто, якщо сумісництво зовнішнє, то у працівник має окремий трудовий договір за е, основним місцем роботи. Ну, наприклад, на окупованій території підприємства залишилось, е, працівник виїхав, 
і працевлаштовує. Зараз у нього там чи призупинений трудовий договір, чи простой, і він влаштовується. То він укладає новий трудовий договір за сумісництвом. І це буде зовнішнє сумісництво. Можливо, і внутрішнє, якщо о, необхідно якусь о, додаткову роботу виконувати, і працівник готовий е, працювати. Що слід е, знати? Також буває е, декілька ну, питань щодо цього. Для встановлення сумісництва посади, на яку влаштовується особа, вона не повинна бути обов'язково вакантна. Наприклад, якщо у декрет пішла працівниця, або перебуває у відпустці працівник по догляду за дитиною до трьох років там, чи більше, або у відпустці без збереження заробітної плати, просто у відпустці, неважливо, не з'являється з, не, з невідомих причин тривалий час, знов таки, можна укладати наразі договори за працевлаштовувати працівників вже наявних чи е, з, там, нових на цю посаду за сумісництвом. Вакантна посада для, повинна бути для суміщення. Для сумісництва вона може бути зайнята, але працівник під, ну, в цей час не виконує. В цьому разі з працівником укладається строковий, якщо вона не є вакантною, тобто просто відсутній постійний працівник, то укладається строковий трудовий договір або на певний час, якщо ну, там вже ну, можна якось спрогнозувати, або просто до виходу працівника, який займає цю посаду постійно. Це цілком законно і не слід ну, там, боятися такого працевлаштування. Бо, тобто е, працівник за сумісництвом в разі виходу постійного працівника, він, його строковий трудовий договір припиняється, тобто за спливом терміну його виконання. Е, так, щось, які особливості? Трудові договори за основним місцем та за сумісництвом – це окремі договори, і вони один від одного незалежні. Тобто навіть якщо це на одному підприємстві внутрішнє сумісництво, це два окремих трудових договори. Е, якщо окремі підприємства, тим більше. Роботодавець не повинен е, обліковувати, е, ну, роботодавець за сумісництвом не повинен там, піклуватись про, о, про трудовий договір за основним місцем роботи. Він не повинен перевіряти, скільки годин там працює цей працівник. Тобто те, що встановлена норма обмеження роботи не більше 40 годин на тиждень, ну, для деяких під час воєнного стану може більше, воно стосується одного конкретного трудового договору. Або за основним роботодавець за основним місцем роботи слідкує за цим. І за сумісництвом він слідкує за своїм трудовим договором. Він не повинен сумувати час роботи за сумісництвом і за основним, і намагатися втиснути це в 40 годин на тиждень. Нема таких обмежень, тому, будь ласка, якщо людина в змозі працювати і за основним, і за сумісництвом, він може на трьох роботах по 8 годин, 24 години на сутки, якщо немає... Якщо він може це робити, він не обмежений в таких, і роботодавець за сумісництвом не може встановлювати йому якісь додаткові обмеження, не передбачені колективним трудовим договором, угодою сторін або законодавством. У зв'язку з цим облік роботи ведеться окремо. Тобто навіть якщо це внутрішнє сумісництво, працівнику присвоюються два табельних номери. Тобто будуть два рядки в табелі обліку робочого часу. Оскільки за основним місцем і саме за сумісництвом. Чи причому робота за сумісництвом не вважається надурочною роботою, вона не повинна оплачуватися як надурочна робота. Тобто якщо може виникнути запитання, тобто працівник там, з 7 до 5, там, до 4 
працює за основним місцем роботи на підприємстві, а з четвертий, там ще, наприклад, 4 години до 8, ще за сумісництвом на цьому ж підприємстві. Ось ця робота, додаткові 4 години на день, вони не будуть недорочними, оскільки це за окремим трудовим договором, за сумісництвом. Також, якщо людина зареєстрована підприємцем, це не впливає, тобто це не є працевлаштуванням. І відповідно, якщо людина є підприємцем і працевлаштовується десь за трудовим договором, вона не є сумісником, якщо вона не має іншого основного місця роботи. Тому звертайте на цю увагу і не треба там вигадувати, що людина сумісник, якщо вона має свій ФОП і там десь ще під, викон, займається підприємницькою діяльністю. Е, ніяких особливостей е, там, чудових щодо працевлаштування за сумісництвом не, законом не передбачено. Тобто, якщо працівник приходить і він має основне місце роботи і працевлаштовується за сумісництвом, він зобов'язаний подати ті ж документи, тобто передбачені 24 статті Кодексу законів про працю, це і паспорт, і витяг, і трудову, копію трудової, або витяг з реєстру застрахованих осіб, там інші документи, які вимагаються, може бути необхідні для працевлаштування. Тобто не треба там наказ про звільнення, тобто немає права у роботодавця вимагати документи, не передбачені законодавством. Якщо працівник пиш, прийшов, написав, що прошу прийняти мене за сумісництвом, а там у неї є, є запис, або він там звіль, сказав, що він звільнився і просив прийняти за основним місцем роботи, але ще немає запису про його звільнення в реєстрі, теоретично роботодавець повинен ну, розібратися в ситуації, якщо працівник дійсно, ну, правильно е розуміє ситуацію, що він дійсно звільнився, то нема підстав о, не брати його за основним місцем роботи. Е е надалі я поясню, по чому, ми, чому це так, е саме з враховуючи особливості подання відомості про працевлаштування, ну, саме до електронної трудової книжки. Хочу нагадати роботодавцям, що за працевлаштування внутрішніх переміщених осіб наразі можна отримати допомогу в розмірі 6500 гривень, і вона надається в тому числі при працевлаштуванні працівника за сумісництвом. Бонуси, які отримує роботодавець, якщо працівник в конкретному місяці заробив менше, ніж мінімальна заробітна плата, то... ЄСВ не повинна здійснювати доплату до мінімального внеску, єдиного соціального внеску. Обов'язкової доплати немає. Особливості, які є, ну, можуть викликати певні складнощі у роботодавців за сумісництвом, це те, що розрахунок лікарняного, відпустки по вагітності та пологах, індек, проведення індексації заробітної плати, порядки ці проведення розрахунку вимагають запитати у працівника довідку з основного місця роботи про проведення нарахування за основним місцем роботи. Але наразі міністерство наше надали роз'яснення, що відсутність таки, таких Такої довідки не, поз... не виключає обов'язку роботодавця здійснити розрахунку лікарняних, в тому числі і за сумісництво. Наразі, оскільки якщо підприємства окуповані, відповідно, або зв'язку з ними немає, і працівник, ну, я вважаю, в цьому випадку роботодавцю слід все ж таки запитати, цю довідку від працівника і отримати від нього пояснення, в зв'язку з чим він не може е, отримати таку довідку. Е, ну і зокрема, якщо там є призупинення, 
там прості, інші там якісь підстави, які виключають нарахування лікарняних, там, або проведені індексації, або взагалі відсутній зв'язок, і працівник не виходить на роботу, ну, просто з поважних причин, то, відповідно, не буде порушень щодо розміру розрахунку лікарняного, і це можна буде підкласти під розрахунок в обґрунтуванні, чому він проведений саме без довідки. Так, що... Щодо особливостей, хочу звернути увагу, що у нас передбачено, що відомості про те, що працівник працевлаштований, подаються роботодавцям у додатку 5 до податкового розрахунку сум доходів, нарахованого та сплаченого на користь платників податку. Нагадаю, що цей розрахунок наразі подається один раз на квартал і не пізніше 40 днів. Тому чому може бути питання, що особа звільнилася, а відомості ще немає? Оскільки працівник звільнився протягом кварталу, за наслідками кварталу протягом 40 днів роботодавець подає ці відомості. Якщо це такий працівник вже прийшов на нову роботу, відомості в електронній трудовій книжці ще не, ще не буде, тому що ще строк подання їх не настав. Відповідно, якщо у працівника є там копія наказу про звільнення, підприємство знаходиться на підконтрольній території, тому ми розуміємо, що за наслідками кварталу ці відомості з'являться, і працівник, якщо пише заяву, що він це влаштовується на основне місце роботи, і іншої роботи він не має, тому ну, може виникнути ситуація, якщо ну, приймете за сумісництвом, коли закінчиться квартал і попередній роботодавець подасть відомості, у нього зникне основне місце роботи, причому зникне з дати, коли було е, е, його звільнено, а ви прийняли його за сумісництвом у період, коли він не мав основного місця роботи. Е, річ в тому, що наразі система не містить перешкод щодо ну, подання відомостей, Тобто в реєстрі фактично може з'явитися в відомостях, що дві основних роботи, чи там е, немає основної, дві за сумісництвом, тобто е, немає програмної обмеження щодо подання відомості про основне ну, і співставлення цих відомостей під час е, подання цього додатку 5. Тому можуть бути всякі, всілякі ситуації, і, наприклад, коли особа ну, звільнилася, наприклад, у нас з, через центр зайнятості, відповідно до закону вона є звільненою з наступного дня, центр зайнятості подає ці відомості до роботодавця, але роботодавець не підконтрольної території ще нічого не отримав і, відповідно, до реєстру ще нічого не вніс, і ну, коли буде внесено, це невідомо. Які тут особливості і складності безпосередньо роботодавців? Ну, наприклад, прийняли у працівника була основне місце роботи, прийняли за сумісництвом, і працівник звільня, звільнився з основного місця роботи. І відповідно до закону про ЄСВ подає заяву, що наразі тепер він просить вважати це місце роботи його як основне. В чому виникає проблема? Ну, по-перше, не можна в цьому випадку здійснювати переведення працівника, оскільки переведення, як і суди, і наші теж праці, і економіки, вони зазначали неодноразово, що переведення – це з однієї посади на іншу. Тобто не можна 
перевез, перевезти працівника з його же посади на його же посаду. Якщо нічого не змінюється, це не переведення, не можна здійснювати переведення, оформлювати це переведення. Проте і, знову таки, недоліки нашого законодавства, що і подання такої заяви є підставою для звільнення. Тому в цьому разі ну, слід домовлятися з працівником, що треба або заяву про звільнення, щоб він подав за власним бажанням, або, або укласти, якщо працівник боїться, що його звільняти не приймуть, то якусь угоду сторін прописувати, що він звільняється з наступним працевлаштуванням на ту ж саму посаду за основним місцем роботи. Чому це необхідно робити саме через звільнення, оскільки порядок подання розрахунку і безпосередньо додатку 5 передбачає, що випадки, коли подається цей додаток. І він о, о, подається в разі укладення або розірвання, розірвання трудового договору, або цивільно правового договору з працівником, що не є підприємцем. Переміщення з одного підрозділу до іншого, військова служба, або надання якихось призначення пенсій і соціальної допомоги. Тому звертайте на це увагу, і навіть подання довідково не може бути здійснено, оскільки довідково подається ця звітність виключно в разі призначення пенсій чи соціальних допомог. Так, є питання, чи повинен роботодавець подавати повідомлення про працювання працівника при звільненні його з основного місця роботи та прийняття за сумісництвом на одному підприємстві? Е, так, е, дивіться, під час прийняття працівника за сумісництвом е, обов'язково подається е, повідомлення попереднє до допуску до роботи за сумісництвом. Неважливо, це на одному підприємстві, чи, на, чи ну, внутрішнє, чи зовнішнє сумісництво, все одно подається повідомлення про прийняття працівника на роботу до податкової. Якщо працівник звільняється з основного місця роботи, а ви хочете його через звільнення з сумісництва на основне місце роботи, знов таки у вас відбувається звільнення і прийняття, також треба повідомляти, подавати повідомлення про прийняття на роботу працівника. Неважливо, що у вас буде, тобто фактично за звітністю по додатку 5 він у вас ще працює, оскільки у вас ще не прийшло час подавати податковий розрахунок, але ви все одно подаєте повідомлення для того, щоб не мати потім штрафів. Так. І у нас є ось такі, зараз хочу глянути, складнощі щодо внутрішньопереміщених осіб, які звільняються через центр зайнятості, як їм бути для того, щоб працевлаштуватися. Річ в тому, що, як я казав, що закон про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб дозволяє тим особам, які не змогли припинити трудовий договір, подати заяву про звільнення до центру зайнятості. Але я звертаю увагу, що така заява, вона, ну, тобто порядок такої звільнення, він виключно для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробітті. Тобто це не ще одна, один порядок звільнення для усіх. Це виключно для на статусу на набуття для набуття статусу безробітного. Тобто є вже практична ситуація, коли працюючий пенсіонер перемістився і хоче звільнитися з свого місця роботи, через центр зайнятості йому відмовляє, оскільки після звільнення він не зможе взяти його в якості безробітного, оскільки така особа не вважається незайнятою відповідно до закону про зайнятість населення. Тому це можливо виключно для внутрішньо переміщених осіб. По-друге, це можливо ну, здійснюється з метою отримання статусу безробітного, а не просто для того, щоб звільнитися. Закон, цей же закон визначає, що датою звільнення є наступна дата після подання заяви. 
і покладає обов'язки на центри зайнятості повідомити роботодавця будь-якими засобами, в тому числі електронними, ну, за можливості. Територіальний орган пенсійного фонду і територіальний орган державної податкової служби. Проте закон не визначає, що вносяться відомості центрам зайнятості або чи там пенсійним фондом, чи державною податковою службою до трудової чи електронної трудової книжки. Тому у багатьох працівників, які звільнилися таким чином, є, виникає питання е, щодо можливості працевлаштування на основне місце роботи і е, питання щодо працевлаштування е, на державну службу, наприклад. Оскільки за, е, роботодавець вимагає трудову або буття з електронною трудовою, а там запису нема. Річ в тому, що порядок ведення реєстру застрахованих осіб не передбачає обов'язку пенсійного фонду, ну і взагалі повноважень таких, вносити відомості про звільнення працівника до реєстру застрахованих осіб на підставі повідомлення центру зайнятості. Тому ну, так, вони обліковують, що працівник вже не працевлаштований, але відомості до реєстру застрахованих осіб вони не вносять безпосередньо в відомості про трудову діяльність. Тому для тих осіб, особливо, які бажають влаштуватися на державну службу, звісно, це необхідно або якось зв'язуватися з роботодавцем, щоб вони все ж таки подали відомості, якщо це є зв'язок. Якщо немає зв'язку або можливості, то тоді є варіант – це звернення до суду щодо встановлення факту припинення трудових відносин. Якщо особа не може, не має можливості звільнитися через центр зайнятості, то також вихід, вихід із ситуації – це подання, ну вже, але вже позову до роботодавця, до суду е, про припинення трудових відносин. Е, з, нічого тут страшного немає, якщо роботодавець перебуває на непідконтрольній території, суди перемістилися, е, подавати позов можна з трудових відносин за місцем реєстрації як внутрішньо переміщена особа, ну, за, або за місцем проживання е, позивача, працівника. Тому все це можна розглянути, але, звісно, це в певний час, певні витрати на судовий збір. Тому звертайте на це увагу, хто планує державну службу. Поки що ну, ця проблема не вирішена на законодавчому рівні. Сподіваємось, що вона все ж таки буде якимось чином урегульована, але поки, поки що слід звертатися до суду для того, щоб ви, пенсійний фонд вже на підставі рішення суду мог внести запис до реєстру застрахованих осіб про те, що особа була звільнена. Або, принаймні, показувати це рішення як документ, підтверджуючи припинення трудових відносин. Ну, ось ці основні проблеми, тому я раджу як працівникам, так і роботодавцям ну, обґрунтовувати свої пози... позиції, звертати увагу на вже змінене положення чинного законодавства, не вигадувати зайвих перепонів і про це влаштовувати, ну, тобто налагоджувати взаємокорисні стосунки. Так, є питання. Чи можливо звільнення через нотаріуса? Річ в тому, що це положення було виключено. Тобто, ну, по-перше, нотаріус ніяким чином не звільняв і раніше, але з травня ці зміни до закону про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб були змінені. І наразі процедура звільнення через центр зайнятості, саме для внутрішньо переміщених осіб. То, що було раніше, що нотаріально засвідчена заява е, працівника, для, яка там 
подається, ну, нотаріально засвідчується, надається квітанція про відправку або довідка пошти про неможливість відправлення, і це б давало підставу такому особі стати на облік в центрі зайнятості. Наразі такої вимоги немає, достатньо просто подати заяву ненотаріально до центру зайнятості. Знов таки, і та, і інша можливість, вона давала виключно з метою взяття на облік центрі зайнятості. Тобто воно не було підставою внесення якихось змін, і безпосередні зміни, ну, взагалі-то повинен зробити роботодавець, коли отримає це повідомлення або заяву про звільнення. Тобто він повинен все ж таки діяти відповідно до законодавства, провести повний розрахунок, зробити, подати відомості відповідні на вимогу працівника, зробити запис до трудової книжки і провести повний розрахунок. Коли це буде, враховуючи там Якщо, наприклад, підприємство на окупованій території, або воно взагалі може бути знищено, це невідомо, якщо особі все ж таки треба звільнятися, і вона, наприклад, не, може, не є внутрішньо переміщеною особою, або не може стати на облік центрі зайнятості, тому слід звертатися з позовом до суду, тобто слід робити заяву, надсилати її роботодавцю за можливості, або встановлювати доводити суду, що немає можливості відправити заяву, і саме через позов до суду припиняти трудовий віднос. Тому нотаріус зараз це не варіант, це ніяким чином не допоможе і тільки зайвим. Якщо у вас є ще запитання з цих питань, на слайді ви бачите мій телефон, електронну пошту, Можете звертатися за індивідуальними консультаціями, я вам допоможу, розповім, роз'ясню положення законодавства, дам поради, як діяти. Також у нас є кар'єрний консультант, кому потрібна допомога у складанні резюме. Звертайтеся. Ну і дякую всім за увагу. Мирного неба і доброго вечора всім. На все добре.